Hello, Nishan Dahal. Nishan, are you listening to me? Nishan Dahal. Jai Prakash Mandal. Jai Prakash Mandal, are you listening to me? Hello. You know what I know? As soon as you are. The slides here, why that's it? So, good morning, Sabi Zanali. अभी टाइम में आओ नहीं करने पर गए इस अभी जाना क्लास में सो लास्ट क्लास में मिले थे यू ट्रैक्शन सिस्टम स्टार्ट करी गई थी हम ट्रैक्शन सिस्टम में थे नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन नॉन इलेक्ट्रिक में नॉर्मली डीजल स्टीम डायरेक्ट स्टीम इंजन एंड डायरेक्ट इंटरनल कंबेंशन इ and electric traction ma we have discussed about the self contained electric vehicle and electric vehicle fed from the distribution system within the self contained electric system we have discussed about the diesel electric drive and battery electric drive and in uh, electric vehicle fed from the distribution system we talked about the uh, we discussed about the dc distribution system DC supply system and AC supply system and the compound system, so supply system as well. So in the compound type of supply system, we have discussed two type of uh, composite traction system. So the first is first was the single phase to three phase system and the next was the single phase to DC system. And we discussed the uh, this is characteristics of the ideal traction system and we also uh, discussed about why electric traction system it should be uh, appropriate or what are the advantages of electric traction system so now uh, we can further discuss from um, this topic in today's lecture so Types of the current collector. So types of the current collector when you use the overhead wire what is a supply traction system. So normally two types of collector are available. So bow collector and pantograph collector. So bow collector is one of the three main device used on tram cars to transfer electric current from the wire above the tram below above to the tram below it has now largely replaced by the pantograph right let's bow use in here i like to push in the system or much a body pantograph types in use inside so pantograph collector when you go to funny pain a overhead wire as a power circuit of the locomotive at varying speed in different climate and wind condition as you use in a matrix of this could mechanical uh construction matrix for a group so what are the major components of this uh, electric locomotive system so number one is the substation traction substation we need the traction substation to supply to give supply to the overhead lines so uh, in this side we have the grid grid supply and uh, from this this is the electrical substation which is dedicated to this uh, electric locomotive and this supplies to the overhead line overhead line and in case of electric train and tram then this uh, uh, this track this track acts as a reverse line so 
so one connection is given to the overhead line and another, another connection is given to the track system. So this track system can act as a uh, return path for the uh, supply. So uh, overhead line, uh, another is overhead wiring and current collector, the third one is the current collector. Most of the, uh, in most of the locomotive nowadays, pantograph type of current collector is used. And that uh, fourth number, fourth important major component of the this electric locomotive is track system, track, and another is traction system as a whole vehicle. So uh, traction substation, overhead wiring, current collector, track, and traction system. These are the major requirements, major components. So the components of an AC locomotive line, like it is a AC locomotive, AC electric locomotive line, and it, uh, uh, a little bit detail matching the Kona Kozukota. So we can see here uh, this is the overhead wire, and the current is collected through this pantograph. And after this pantograph, we can see the circuit breaker, and this uh, sends the power to the main transformer. And after the main transformer, this uh, uh, main transformer lens in voltage uh, change here, sir, then that AC is uh, sent to the main rectifier. This main rectifier, we have a DC link. We have DC link. You have DC link, or DC link, your side magasa. And we have the inverter. So this is the main inverter. This is the main inverter, and this is the auxiliary inverter. And so main inverter le ferry of okay garsa, your DC lies in three phase AC ma convert garsa. And with the help of this AC supply, three phase AC motor uh, are given supply, AC supply, and this drives the, uh, this drives the, uh, <coughs> this uh, um, electric vehicle, electric traction. So this is the auxiliary inter uh, inverter, which gives su supply to the three phase AC motor. So in the same way, so you can see here battery for the backup supply battery uh, is used here. So as a uh, ancillary equipment, you can see here motor blowers, compressor unit, etc. These are even supplied. These uh, local cooling fans as well. These are supplied through this auxiliary inverter. So this is the overall component of the AC locomotive. So part of the electric locomotive uh, uh, say uh, if we discuss this uh, part of the electric locomotive then transformer is one of the major instruments so the line voltage has to be stepped down before use on the train so so feed what i could line voltage like so we have to step down traction transformer for trains and railway stock transform the overhead contact line voltage which ranges mainly from 15 kV to 25 kV voltage to 0.7 kV to 1.5 kV mainly voltage like a step down in so normally transformer use of our uh, use are of rating 5600 kV to 7200 kV some of the transformer which is used Another component is this rectifier. This rectifier is used to convert that uh, AC, AC after transformer to, uh, to convert into DC. Instead of conventional breeze rectifier, thyristor are used. So we can get the controlled DC signal. And the modern locomotive usually have at least two main rectifier. Normally, modern locomotive has at least two rectifier. And the another component is inverter. That uh, inverter is necessary to impart the DC signal, DC signal of the DC link into the uh, AC signal uh, as per requirement, either if it's AC or single phase AC. So the inverter are used for the converting DC power from the fixed voltage DC supply into AC volt output voltage of variable frequency and fixed or variable output AC voltage. Okay, so and in between this uh, rectifier and inverter, uh, there is the uh, DC link, uh, DC link in Satyanera. So used to modern, uh, used on modern electronic power sub system between the single phase rectifier and three phase inverter. Single phase rectifier, the three phase inverter, go is matching your DC link used garinja. 
Uh, it is easier to convert the single phase AC from the overhead line to the three phase required for the motors by rectifying it to DC and then inverting to uh, AC, inverting DC to three phase AC. So yes, la, Amelia's the composite supply system ma pani rakhi gachon. Transmit chahi, overhead line chahi, overhead wide chahi single phase ma garni and if very uh, chahi, uh, inter inverter le chahi, three phase ma chahi convert garni. Okay. So our is much saying negative return through wheel and return rail one of the characters. So Arco one echo your train lighting and air conditioning. So axle driven generator are used to store batteries that power light, fans and electrical fittings. So for powering air conditioning equipment, an inverter was used to convert the DC output of a set uh, of batteries to 415 volt AC. So welder two coaches use bank of 24 volt battery while 110 volt in newer coaches. Now, I think vehicle or much exceed 10 voltage to DC battery or use garinja. In many air condition coaches, a mid on generator is used. Right? So I think it is you. About the Ami Aligati, your electric locomotive or Rumadi, different electric locomotives in available, sir. So, Kyomadi say of Amile, a K, because I only discuss on God's own. So, first of all, tramways. Your tramways, one echo kios, or still like other, I have no opinion, Rathmus, the Sabana, the Pile. Your tramways say Costoho. I will laugh like Kabogus here, your Mister. Anybody, if you want. We got to keep one that's on Individual. Okay, tramway medium capacity mode of mass rapid transport normal city bus or train or so medium capacity mode of mass rapid transport which straddles between the heavy capacity metro rail and low capacity bus service. Heavy capacity metro rail on the early shano or the low capacity bus service on the early true type which is on the tramways one ago. So it is a form of rail transit that utilizes equipment and infrastructure that is typically less massive than that of uh, that used for heavy rail modes. So this cheap electrically operated operated pollution free mode having a high carrying capacity in light rails. So is much a cost to unsa of a carry yo thing overhead line but overhead wire water chain supply the kunsa and he is good saying ground matching track unsa ground my track when I go on sir you track track listen return path for come very rapid kunsa so tram was my money good saying so smarty got a single wireless wire matrix in distribute very on the single wire is applied the unsa and the ground butter track butter say return unsa so why tramway? Tramway or you can use garni banda kiri. You affordable unsa, more convenient unsa. Noise pollution is pollution free unsa, pollution less unsa. This one, you know, when you electric supply di raswami reduces the emission of greenhouse gases. Eh, uh, greenhouse gases ko emission la reduce garsa, reduces the traffic traffic congestion, less energy consumption. Traffic congestion ki na when it has a fixed path. Eh, na fixed path but the flow unsa so. Less energy consumption pani unsa isko in comparison to the other type of diesel and petrol based uh, combustion engine to compare ma and reduction of uses of fossil fuels and easy boarding. So these are the some uh, driving factors to use the tramways. So bus or tram system, what are the major uh, comparisons between the bus and tram system? So tram and road coexist on the same infrastructure. Tram road road systems, same infrastructure exist. Gorno socks, Songay Songay, 
रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सीस्टम इज इजी इफिशियंट हाई रेल बेस्ड जो तल ट्क हो ट्क बेस्ड ट्रांसपोर्ट सीस्टम इज ई इनर्जी इफिशियंट एज द ट्रेन रेजिस्टेन्स अफ व्हील स्टील व्हील एज भेरी लो एज कंपेयर टू द रबर टायर व्हील हाई सो इनर्जी इफिशियंट क्या खेल ये जो रबर टायर व्हील में हो रबर टायर व्हील को ग्राउंडसंग फ्रिक्शन लस बड़ी हो तर यो रेल बेस्ड जो ट्क बेस्ड हो ट्क में जो स्टील सपोर्ट हो टायर को रूप में तेज को जो रेजिस्टेन्स जल्ले होने फ्रिक्सन लस फ्रिक्सन लस कम हो सो दिस रेल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सीस्टम इज मोर इनर्जी इफिशियंट देन दैट व्हील बेस्ड हाई जो अब रबर टायर व्हील यूज कर कंपेयर में स्टील व्हील विच Uh, which is driven above rail above the track that will be more energy efficient so tram system runs on electric system which can be sourced from renewable uh, source of energy so babu bus ma te hudaina the track is visible confirming the path for tramways and easily approachable by passenger tram can adapt uh, tram can adapt to the peak hours by adding cogs So passenger comfort is derived where acceleration and deacceleration is much smoother as compared to the bus. Hey, acceleration or deacceleration during the time much more smooth control. In order to reduce floor height, permanent magnet synchronous motor can be used conveniently. Permanent magnet synchronous motor is rugged, low weight, and um, energy efficient. You know. Air conditioning auto door closure makes it safe mode of transport, and tram follows road signals. The system can be designed to have flyovers at major junction and signaling at less busy crossing. It can either run in middle of the main road or at each side. So, the middle ma hone gari pani, each side ma hone gari pani. One or no second sir, tram ko track lie chain. So. Uh, these are these some advantages of a uh, tram system so we already as we already discuss it is more efficient reduces normal traffic and it is more durable and less construction operating and maintenance maintenance cost per passenger this is more pollution free less noise can be reallocated relocated so such area where level of demand for heavy rail is less tram provide a higher capacity service than buses and the tram station in the street are easily accessible right of way for tram are narrower than for buses hai bus ko lagi ta aba eta fixed track hudaina so yesko lagi fixed track hune bhannale narrower right of way is <coughs> sufficient for the tram so this may be the some disadvantages of tram system so uh, higher capital cost than buses so shuru ma jun hamile chai tyo ट्रैक कंस्ट्रक्ट कर जो ओवरहेड वायर कंस्ट्रक्ट कर सो विच इंक्रिजेस द कैपिटल कस्ट ट्रैम कैन कज स्पीड रिडक्शन फर अदर ट्रांसपोर्ट मोड सो अरु ट्रांसपोर्ट मोड को स्पीड रिडक्शन होना सब इन द जंक्शन सब में अब ट्रैम ने बड़ी डिस्टर्ब कर सकता ट्रैम कैन बी डिलेड बाई डिस्ट्रप्सन इन दियर लेन ओवरटेक कैन नट बी डन ओवरटेक कर मिलते हैं ट्रैम में क्योंकि ट्रैक तो सेम छ Tram tracks can be hazardous for cyclists as bikes will caught in the track gro track groves. In the event of breakdown or accident or even uh, roadworks and maintenance, a whole section of the tram network can be blocked. So, you see, I'm really the tram way causing problem. Now the trolley bus. But trolley bus, so that means there is a hazard. ट्रली बस को सीटी बस के लार्ज स्केल को ठूट सीटी बस के साइज में होने हो ट्रली बस को सो ट्राम वे रली बस में एज अ मेजर डिफ्रेस ट्राम वे रली बस को मेजर डिफ्रेस ट्रैम में हमीसंग ग्राउंड में ट्क होच अल्सो एक्ट एज अ रिटर्न पाथ हाई बट इन केस अफ ट्रली बस ट्रली बस में ट्क होते इस रोड में फ्रीली चाह यो टायर बेस्ड व्हील ने नहीं चलने हो ट्रली बस नर्मली हाई हमें जो ट्रली भो टायर बेस्ड व्हील जो जो रबर बेस्ड व्हील चलने हो 
सो जिससे गर्दाखे एवटे फिस्ड ट्क में चलने पर्च भैन एवटा कुछ तर इसमें हमी अब तल ये जो ग्राउंड बट रिटर्न पाथ न होने भैस के चाहिए तो वी नीड दी टू वायर टू माथि नहीं डबल वायर चाह चाहिए भाई है सप्लाई चाहे दिन को लगी सो अ ट्रली बस सो अ ट्रली बस इज अ नर्मल साइज बस दैट इज पावर्ड बाई इलेक्ट्रिशिटी फ्रम अ मेन सप्लाई हाई कंटिन्स इलेक्ट्रिशिटी बड़ सप्लाई लेकर चलने नर्मल साइज बस नहीं हो ट्रली बस इट कलेक्ट्स इट्स इलेक्ट्रिशिटी फ्रम टू स्पेशल ओवर हेड वायर्स हाई सो हियर इज टू स्पेशल ओवर हेड वायर्स सस्पेन्डेड एब द रोड यूजिंग अ पियर अफ पोल्स कल ट्रली बोम्स मउंटेड अन द रूफ and the principle is similar to that of the tram tram just they ho but as trams runs on rail train jain to track mathi jain rails mathi jain jain run kutcha they return their electric current through their rails so do not need a second overhead wire and trolley boom bhane pachi ab yo jain tram ma jain tyo track le nai return wire ko kaam garnu hunale second jain chai daina haina लाइक अ मोटर बस ट्रली बस रन्स अन रबर टायर हाई मोटर बस जस्ते ट्रली बस मोटर टायर अन नर्मल रोड में नहीं चलने हो बट दोज रोड्स निड टू बी इक्विप्ड विथ नेसेसरी ओवर हेड वायरिंग तर रोड अलरेडी नेसेसरी ओवर हेड वायरिंग होज ट्रली बस इज आर नट कन्फाइंड टू रेल्स दे आर मोर फ्लेक्जिबल दैन ट्रैम्स एज दे आर एबल टू स्टीयर Away from the overhead wires by several feet to avoid parked or stationary vehicles and other obstructions, whereas tram run along a fixed line, unable to divert it in any way. When is it tram line? Jee, abhi mili fixed chain line na matre chalnu pore. Toh trolley ko lagi the obstruction bahay na. Idi yok wire junior connection, pentagraph connection sa. Yes la, mili more flexible banau ni hoga ne. यो यहाँ सकने भाई कि सो फ्री टू मोव होने वो सो सम मोडर्न ट्रली बस इज हेव एन एक्जुलरी मीन्स अफ प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन पावर टू अलाउ अपरेशन अवे फ्रम द ओवर हेड वायर हाई अब यह कहीं अलग को ट्रली बस में ओवर हेड वायर भक्त ठाव भाई अलग बाहर जानूपर्योनी कई टाइम को लगी जो एक्जुलरी सप्लाई दिन सम एक्जुलरी मीन्स कई टाइम सप्लाई दिन को लगी एक्जुलरी सप्लाई सोर्स आइदर यूटिलाइजिंग द स्मल डिजल जेनेरेटर इसको लगी अब कस में स्मल डिजल जेनेरेटर भी राखी पाइन और ड्रइिंग अन द बैंक अफ द बैट्री कहीं बैट्री बैंक राखे तैंबड़ सप्लाई लिने वाले पाइन द ट्रली बस इज क्वाइट एंड यह इस एकदम तो साउंड आस में हम पल्युशन होते हैं नोइज पल्युशन होते हैं एंड भाइब्रेसन फ्री एंड थ्राइब्स इन मेनी टाउन्स एंड सीटीज वर्ल्ड वाइड विथ जेरो इमिशन एट द पॉइंट अफ यूज इट मस्ट बी वन अफ द मस्ट इन्वाइरोमेंटल इन्वाइरोमेंटली फ्रेंडली फर्म्स अफ द ट्रांसपोर्ट इवर इन्वेन्टेड हाई एकदम इन्वाइरोमेंटल फ्रेंडली सर दिस ट्रली बस So in these days when air quality and climate change are becoming serious concern, you have to question why diesel bus had replaced the trolley bus in UK. You say UK go okay, case, sure. You UK matra hai na overall sabhi thauma ho trolley bus pehla ek choti develop hai. You kosi you diesel based cost you think inter combustion engine or you let's say like replace ko ek paon sa even in the Europe or Amri Amru case ma apne. इन आवर कंट्री अल्सो हमीसंग ट्रली बस थी जो हम मैं अस्त एक क्लास में डिस्कसन करे थे सूर्य विनायक देखि त्रिपुरेश्वर टेकू सम को ट्रली बस को लाइन थी अब तेस डिजल बस वर्ल्ड वाइड नहीं धीरे समय हदसम अलग इंडिया में यूरोप में कई तो स्टील चले है तर धे क्वांटिटी में ट्रली बस रिप्लेस कर अब इसको पचाड़ी चाहिए ट्रली बस टाइम में डेवलप होना नदिने को पचाड़ी चाहिए अब यो वाइल तेल संग संबंधित पोलिटिक्स भाई अब जिस डिजल पेट्रोल बेस्ड जो उत्पादन करने कंट्री उन्नी को अब प्रेसर को कारण उन्नी व्यापार घाटा नहोस् भिस्ब ट्रली बस को सीस्टम लिस्करेज करें 
कंबसन इंजिन इनकरेज कर वेल पोलिटिक्स भाई कहीं कहीं इसलिए ठूल रोल खेले पाँच सो तब यो टपिक में तब आप स्टडी करना सकूँ इफ यू विश टू नो डिटेल अबाउट दिस हई ओके सो अब तब ट्रैम रली अब मेन तब पाई सकूँ ट्रैम वेज रली बस को डिफ्रेन्स के होने तब अलरेडी अब ताई सकू अम्म को डिस्कसन बा अब इस हमें अलग फर्दर कंपेरिजन करने होने वी कैन कंपेयर विथ दिस फलोइंग पॉइंट एज वेल सो द फंडामेन्टल डिफ्रेन्स बिट्विन द ट्रैम एंड ट्रली बस इज दैट द ट्रैम्स हेव फ्लैंस्ड वेल्स एंड रन अन रेल्स लाइक अ ट्रेन वेदर द रिजर्व रिजर्व ट्रैक लाइक मोस्ट रेलवेज और इन स्ट्रीट ऑन ग्रुप ट्रैक इंस्टल प्लस विथ द रोड सर्फेस वेर इज Trolley bus have conventional rubber tires for ordinary road surface and are essentially electrically powered buses. So trolley bus take their uh, electric power from a pair of parallel overhead wires. So trolley bus means a pair of parallel overhead wire only by by means of pair of booms. So trolley boom bani bansa fitted to the top of the vehicle. So tram normally take their power from a single thicker overhead wire. Eh? suspended from a catenary wire by means of pantograph fitted to the top of the vehicle so tram le jai normally single wire bata supply line bhayo trolley le jai double wire bata line bhayo the reason tram only uses a single electric uh, contact wire is that they use the running rail for the electric return to complete the electric circuit to provide the power so trolley buses have no rails and indeed being insulated by the Rubber tires need the second overhead wire to provide the electrical return and complete the circuit. So, tram are normally electrically powered, but don't have to be. Our tram ko history, no boyo bani. Tram jai bani dekhi nahi yo electrical powered kiye na. So, at least since passenger tram is, shuru ma bani ko jai sab banda shuru ko jai passenger tram hai aur ma in the 19th century ma jai. वो एट हर्स ड्रोन थी ओके हर्स ड्रोन ट्रैम वे ट्रैम वेज बा सुरू भर थोड़े पैसेंजर ट्रैम वेज पची तेज स्टीम पावर ट्रैम वेज बनाए अंटिल रिप्लेसमेंट बाई द इलेक्ट्रिक पावर एट द इंड अफ द नाइन्टीन सेंचुरी नाइन्टीन सेंचुरी को इंडसम आईपुगे इलेक्ट्रिक पावर ने रिप्लेस पाइज वेन द रियल बुम इन द स्ट्रीट ट्रैम वेज स्टार्टेड इन सीटीज एंड टाउन्स इन ब्रिटेन एंड हिल्स वे So trolley buses have advantage over tray and tram in that in in that they can steer round obstruction such as parked vehicles. But if you about trolley buses or something, you would have fixed track. No, they not. You are only getting left right move or not so much. Just like that, if you are going to obstruction or like they can avoid that obstruction. Hey, but in case of the uh, tram, our idea is to track me if there are some obstruction, but सो तो अब्सट्रैक्शन छ्राम एवोइ कर सकते हैं सो ट्रैम अन द अदर हेन्ड आर कन्फर्म टू दियर फिक्स ट्रैक एंड स्टक आर स्टक इन इवेंट अफ ब्लकेज अफ द लाइन फर व्हाट एवर रिजन हई तो आप ट्क रिजन ने ब्लक एवोइड कर सकते हैं ट्रैम ले सो द अदर डिसएडवांटेज अफ ट्रैम इज हाई कस्ट हाई ट्रैम को नर्मली हाई कस्ट पड़ने भर ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन हाई कंस्ट्रक्शन टाइम डिस्ट्रप डिस्ट्रप्शन वाय इंस्टलिंग ट्रैम लाइन्स अन द रोड इन बल्स मोडर्न स्ट्रीट ट्रैम वेज नेसिस्टेड अल द मस अफ दी अंडरग्राउंड पाइप्स अब हेन हाई तब चाहिए ट्रैम वे को फिस्ड पाथ होने भागना ती ट्रैम वे कहीं डिस्ट्रब होने के भाव मोडर्न स्ट्रीट ट्रैम वे नेसिस्टेड अल द मस अफ अंडरग्राउंड पाइप्स एंड केबल जो जो हम रोड मुनी तो हम गैस को पाइप नहीं तो ये रोड मुनी हो रोड में होटर पाइप नहीं तीन हो इलेक्ट्रिशिटी अंडर अब असल तो इलेक्ट्रिशिटी भी अंडरग्राउंड तीन हो टिकम को वायर भी सब अंडरग्राउंड होने ये सब अंडरग्राउंड केबल ट्रैम को पास पाथ भाई बिलो हो टू बी री एलोकेटेड अवे फ्रम द रूट अफ द स्ट्रीट ट्रैम वे क्योंकि सप्लाई सीस्टम अरु सप्लाई सीस्टम से हमें कुछ भी बेला में रिपेयर मेन्टेनेंस करूर्न सकता तीन बेला ट्रैम पाथला डिस्टर्ब हो 
तभी बस को केस में रेगुलर सीटी बस हेन भाई वी कैन डाइवर्ट दम बट ट्रैम वे डिस्टर्ब भेस डाइवर्ट कर सकते हैं सो ट्रैम वे को अंडर में कुछ अरुण सप्लाई राख्हन भाई सो दैट द ट्रैम रूट इज नट फर एवर ब्लक बाई दिज अदर स्टैचुटरी ओवर अंडरटेकर companies digging up the road to get and repair their pipes and cables so this takes a long time and cost of fortune even before the tram tracks can be laid which itself is very expensive so a trolley bus route can be installed for a fraction of the cost and construction time of a street tramway so thus we could get uh, we could get a lot more trolley bus route for the price of the single tram route and get it a lot quicker अब मैं ये इलेक्ट्रिक ट्रेन को यीसम तब बुझ इलेक्ट्रिक ट्रेन को नर्मल वर्किंग प्रिंसिपल बुझना गाड़ो छाइन बुझी नहीं सकू ट्रेन को ट्रैम जस्ते हो तर यो लार्ज साइज में हो लार्ज होने भाई अरुण प्रिंसिपल को ट्रैम को जस्ते नहीं हो सब we we can study the comparative uh, we can see the comparative study of train and tram in this slide eh? so electric train and electric tram ko bich ma chai ke difference cha ta bhanda kiri by uh, the definition a tram is a mode of transportation but they run on specially laid tracks of iron rail and it generally used for long distances a train usually runs outside city limits hai eh? But in case of tram, a tram is also a rail-bound mode of transportation designed to travel short distances on a street in the city and runs along public or urban street. Hey, you know, I like to buy that kind of street. Or do you see side? Go, one or two lanes. Hey, tram go like this. Chutya, one or two lanes. Hey, any track. So a separate track from the road generally laid outside the limit of the city. Hey. तो सेपरेट ट्रैक बना पर्चा ट्रेन को लगी ट्रैम को लगी अलंग रोड सियरिंग द रोड विथ अदर मोड अफ ट्रांसपोर्टेशन ट्रैम ने अरु मोड अफ ट्रांसपोर्टेशन संग रोड सियर कर सकता सो मेन पर्पोज अफ ट्रेन इज मस्टली टू कनेक्ट द लंग डिस्टेन्स सीरीज एंड द मेन पर्पोज अफ ट्रैम इज मस्टली टू कवर द सर्ट डिस्टेन्सेस जो दिस मे बी विद इन दिटी एज वेल सो लेंथ नर्मली अब ट्रेन को पाथ को लेंथ हे इन जनरल ट्रेन इज लंगर दैन ट्रैम अब ट्रेन आप में ठूल होना इन जनरल के ट्रेन चाहे लंगर दैन ट्रैम सो अब ट्रेन को हमी यो ट्रेड को लगी यूज कर पैसेंजर को लगी यूज कर सो बोथ पैसेंजर एंड गोड्स सो ट्रैम हे हम नर्मली पैसेंजर क्यारी को ट्रैम यूज भग पाँच so these are the some points to compare the train and tram so about if you wish to know more detail about the electric train so we are have to self study karna hola okay now ab chai hami yo electric motors used for traction ट्रैक्शन सीस्टम को लगी कस्तो कस्तो इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज कर बारे में अलग ये जो ट्रैक्शन सर्विस को पॉइंट भ्यू बा हम डिस्कसन कर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूजफुल कस्तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यूजफुल छाइन कुन किन अब लजिक दिन सकता तो हिसाब से हम अब को सेंसन में इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज फर ट्रैक्शन ट्रैक्शन में यूज होने इलेक्ट्रिक मोटर्स कस्तु कस्तु होने डिस्कसन कर नंबर फर्स्ट वन इज डीसी सीरीज मोटर हाई डीसी सीरीज मोटर से हम ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करने मोटर मध्य को वन अफ दी मोटर हो तो डीसी सीरीज मोटर डेवलप्स हाई टर्क एट स्टार इसको स्टार्टिंग टर्क एकदम बड़ी होता विच इज एन इसेंसियल रिक्वायरमेंट अफ दी ट्रैक्शन सर्विस हाई स्टार्टिंग टर्क बड़ी चाहिए ये ट्रैक्शन सर्विस में नवे न होने कुछ हो द डीसी सीरीज मोटर इज एम एमिनेबल टू सीम्पल स्पीड कंट्रोल मेथड्स हम इस सीम्पल स्पीड कंट्रोल मेथड वी कैन एप्लाई अन डीसी सीरीज मोटर सो वी कैन वी नो दैट इन केस अफ डीसी सीरीज मोटर दिस स्पीड इज अब हम 
तिनको इक्वेसन के थियो त्यहाँबाट जान दिनु भयो हामी वी एज्युम दट यो सबै इलेक्ट्रिक मेसिनमा पढेका छौ एक्सप्रेसनहरु अहिले हामीलाई चाहिने रिलेसनहरु मात्रै लिन्छौ सो तपाईले एकचोटी यदि डीसी सिरीज मोटर डीसी सन्ट मोटर कम्पाउन्ड मोटर एसी सिरीज मोटर इन्डक्सन मोटर त्यो यदि केही चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु एक्सप्रेसनहरु बिर्सिनु भएको छ भने किनभने धेरै भ नपढेको बिर्सनु भएको छ भने एकचोटी त्यहाँ रिकल गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ है त्यसो भने यहाँ अलि कुरा क्लियर बुझ्नु हुन्छ वेन द इन बीइंग डीसी सिरीज मोटर दिस स्पीड इज प्रोपोर्शनल टु भी बाइ फाइ सो वी क्यान से अब चाहिँ सप्लाई भोल्टेज फिक्स छ भने हामी फाइ भनेको फ्लक्स भनेको त्यो सप्लाई करेन्ट सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ सो स्पीड इज प्रोपोर्शनल टु 1 बाइ आइ भनेर लेख्न सक्छौ सो एज्युमिंग फ्लक्स प्रोपोर्शनल टु द एक्साइटिंग करेन्ट सो दिस फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टु एक्साइटिंग करेन्ट एन्ड अप्लाई भोल्टेज इज कन्स्टन्ट यो इक्वेसन लेख्दा चाहिँ अप्लाई भोल्टेज लाई चाहिँ हामीले कन्स्टन्ट मान्यो अनि अब यु नो डीसी सिरीज मोटरमा त फ्लक्स भनेको करेन्ट सँग प्रोपोर्शन हुन्छ सो वी क्यान से स्पीड इज इनभर्सली प्रोपोर्शनल टु द सप्लाई करेन्ट अल्सो हामीलाई के थाहा छ भने टर्क इन इलेक्ट्रिक मेसिन इज प्रोपोर्शनल टु द प्रोडक्ट अफ फ्लक्स एन्ड करेन्ट है अब जब फ्लक्स नै करेन्ट सँग प्रोपोर्शनल छ भने हामी यहाँ टर्क इज प्रोपोर्शनल टु आई स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौ ठीक छ टर्क इज प्रोपोर्शनल टु आई स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौ टर्क इज प्रोपोर्शनल टु आई स्क्वायर लेख्न अब हामीलाई के थाहा छ त यहाँ हेर्नुस् त स्पीड इज इनभर्सली प्रोपोर्शनल टु करेन्ट यो स्पीड इज प्रोपोर्शनल 1 बाइ आई यहाँबाट थाहा छ अनि आई यो टी इज प्रोपोर्शनल टु आई स्क्वायर छ भनेपछि यसलाई हामी आई इज प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट टी भन्न सक्छौ नि यो एक्सप्रेसनबाट यहाँबाट हामी के भन्न सक्छौ त दिस करेन्ट आई इज प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट टर्क भन्न सक्छौ सो हामीले यहाँ सो ओभरअल स्पिड इज प्रोपोर्शनल टु 1 बाइ रुट अन्डर टर्क भनेर गर्न सक्यौ फेरि है यो एक्सप्रेसन चाहिँ डीसी सिरीज मोटरको रिलेसनबाट हामी के लेख्न सक्छौ त भने यो दुईटा रिलेसनबाट हेर्यौ भने स्पिड इज प्रोपोर्शनल टु 1 बाइ रुट अन्डर टी रुट अन्डर टर्क बट हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि पावर आउटपुट अफ द मोटर इज प्रोपोर्शनल टु मोटरको पावर आउटपुट भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ टर्क र स्पिडले चाहिँ पावर आउटपुट आउँछ सो पावर भनेको चाहिँ इज प्रोपोर्सनल टु द टर्क एन्ड स्पिड हो एन्ड एज यू अलरेडी नोन वी यू क्यान सी फ्रम दिस एक्सप्रेसन दिस स्पिड इज प्रोपोर्सनल टु वन बाइ रुट अन्डर टर्क सो वी क्यान पुट वन बाइ रुट अन्डर टी इन इन प्लेस अफ यन सो फ्रम दिस वी फाइन्ड दिस पावर आउटपुट इज प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर टर्क सो दस पावर ड्रन फ्रम सप्लाई मिन्स है एसी डीसी यो डीसी सिरीज सर्किट सिरीज मोटरमा चाहिँ द पावर फ्रम सप्लाई मिन्स पावर ड्रन फ्रम सप्लाई मिन्स भेराइजेस एज द स्क्वायर रुट अफ द लोड टर्क इन केस अफ डीसी सिरीज मोटर दट इज डीसी सिरीज मोटर टु सम एक्सटेंट आर सेल्फ रिलाइबिंग रिलीभिंग वन्स यो पावर आउटपुट चाहिँ लोड टर्कको स्क्वायर रुट सँग चाहिँ प्रोपोर्शनल हुने रहेछ है स्क्वायर रुट सँग प्रोपोर्शनल लोड टर्क बढेसँग डाइरेक्टली नहुने भए भएन कि स्क्वायर रुट सँग चाहिँ प्रोपोर्शनल सिरीज मोटर आर नट स्विटेबल फर रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ ब्रेकिङ यो मैले अगाडि पनि कुरा गरेको छु यो विषयमा अलिकति यो इफ इफ डीसी चाहिँ चाहिँ मोटर युज गर्ने हो र तपाईँहरूलाई रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ चाहिन्छ भने वी क्यान युज दि कम्पाउन्ड टाइप अफ डिसी मोटर भनेर भने थियौँ सो सिरिज मोटर आर नट स्विटेबल फर रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ एज दियर आर नट इलेक्ट्रिकली स्टेबल है दिज आर नट इलेक्ट्रिकली स्टेबल अनलेस सर्ट इन मिजर्स आर टेकन सो इन केस अफ डिसी सिरिज मोटर कम्पोटेसन इज एक्सलेन्ट है अप टु ट्वाइस फुल लोड है ट्वाइस अफ फुल लोडमा चाहिँ कम्पोटेसन इज एक्सलेन्ट देयर फोर रिप्लेसमेन्ट अफ ब्रसेस एसेट्रा इज नट required frequently so we can say this is the uh, your dc series motor ko chai yo positive chai behavior bhayo hai dc series motor commutation is excellent up to twice of the full load so in case of dc series motor the flux varies is the armature current dc series motor ma ke huncha ta kiran dc series motor ma ja armature current ra field current bhanne ta euti yo series ma euti flow huncha bhanepachi this flux varies is the armature current 
Torque corresponding to the given armature current therefore is independent of line voltage and thus unaffected by variation in the supply voltage. Hey? So you say uh, um, torque corresponding to the given armature current therefore is independent. Torque say um, supply voltage say independent in case of DC series motor. So similarly with the sudden increase in supply voltage hey, supply voltage like badaunu bayo, sudden increase in supply voltage then armature current tends to increase supply voltage body changi armature current pani badni bhayalyo armature current also increases but with the increase in armature current flux also increases isle ke garcha supply voltage bado armature current bado armature current ra field current eudai cha isle flux badayo which causes increasing in back emf just le chai garda kiri aba back emf pani badayo and thus armature current restores to its Initial value. When is it? Transient ma jake onsa supply voltage bado the armature current bado sa. Kahi time ma armature current body shangi test likhe kar sa. Flux bado sa. Flux body shangi back EMF bado sa. Ab back EMF bade pa jake onsa armature current ferry bado sa ke. Ra initial value me aao sa. So tisha mudha kiri yaki aao sa tha. The series motor are less susceptible to sudden change in supply voltage. When is it? Supply voltage is key to all about you that when it did it very effect for the you would say a series motor man. So in case of DC series motor up to the point of magnetic saturation torque developed is proportional to the square of the armature current. You know when I'm in a already kit has a one day torque is proportional to phi i is a in phi i is a about phi of him I shang any good proportion ones are. So, torque is proportional to I U square bar. Then, when the magnetic flux is the saturation is the constant. Then, when the torque is the proportion of I is proportional. Torque versus the armature current relation is the same. So, it is non-linear. Torque is called I square. And then, it is linear. So, in case of DC series motor, up to the point of magnetic saturation, Torque developed is proportional to the square of the armature current. Therefore, DC series motor requires comparatively less increased power input with the increase in load torque. DC series motor requires comparatively less increased power input with the increase in load torque. Thus, the series motor are capable of withstanding excessive load. So, because of low time constant of the field in case of series motor, the field flux dies away in very short time with the result that back EMF of motor ceases with temporary interruption of supply. So in case of DC series motor, therefore there is undue rush of initial current and temporary interruption of the supply. Okay, so the DC series motor when operated in parallel, well, I suppose do you say DC series motor like say parallel ma operate gare, to drive a vehicle by means of different axle, do it a chupita 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 support le say, I mean, I would have vehicle like one gurna one era, DC series motor or like parallel ma operate gare, the shear load almost equally, even there is unequal wear of different driving wheels. Generally, normally equal load in shear gordo is a DC series man. This is explained in below. It's like a cosiri one of the second seven. Consider two identical motor of uh, series type, say speed current characteristics, speed current, beta cosine current, cosine series, when a person is a drug or equal current, beta lee cosine is speed. Eh? Uh, so, for a given speed of vehicle, the peripheral speed of the driving wheels will be same. Uh, but uh, should but should there be a slight difference in diameters of the driving wheel? So there will be corresponding difference in speed. And say, I'm your key relation also at last one. It's the speed of motor will be given by N2 by N1 equals to D1 by D2. I'm the right relation. So D1, D2, one equals it is to wheel co diameter one equals So when motors are working in parallel, the current drawn by each motor due to slight difference in speed, speed slightly for a company, current about the difference of China does not differ much. 
so as the voltage across each motor is same therefore motor share the load almost equally manepachi dc series motor lai parallel ma run garera chai kunai vehicle chalaun lagyo bhane pani telle load chai equally chai share garda racha bhanera bhanna sakcha hai ab yo chai hamle dc series motor haru lai chai yadi series ma run garayau bhane दुईटा मोटर इसी यो आई होने एट मोटर वन आई आई को मोटर टू दुईटा मोटर लाइले सीरीज में चलाए हैं द करेन्ट ड्रन बाई ईच मोटर विल बी सेम से सीरीज में दुईटा मोटर ने तान्ने करेन्ट तो एवटे होनी हाई बट ड्यू टू स्लाइट डिफ्रेंट इन स्पीड द बैक एम एफ विल डिफर स्लाइटली हाई जो जो स्पीड फरक फरक होगा दुईटा को हमें सीरीज में चला सो बैक एम एफ फरक फरक पर्न जान सकता स्पीड लेकर दिश विल रिजल्ट इन स्लाइट डिफ्रेन्स इन भोल्टेज एक्टिंग एक्ट्रेस इच मोटर एंड अल्सो देर फोर स्लाइट डिफ्रेन्स इन लोड सियर बाई इच मोटर वे यदि हमें सीरीज में चलाए दुईटा ने सियर करने लोड फरक फरक होना सी अब यह न्यूमेरिकल को लगी चाहिए सकता एक्सप्रेसन लेट भी वन एंड भी टू एंड भी बी दे भोल्टेज ड्रप एक्ट्रेस मोटर वन टू एंड सप्लाई भोल्टेज सप्लाई भोल्टेज भी दिया मोटर वन में भी वन जानी भो मोटर टू में भी टू जानी भो सेंस अब हमीर तो के ठा स्पीड इज प्रपोर्सनल टू भी माइनस आई आर वेर आई इज द लोड करेन्ट एंड आर इज द रेजिस्टेंस अफ इच मोटर इन केस अफ डिशी सीज मोटर सो हम दुईटा मोटर को लगी दुईटा मोटर को स्पीड को रेसिओ लिया वी कैन राइट एन टू बाई एन वन को भी टू माइनस आई आर डिवाइड बाई भी वन माइनस आई आर आँच अभी अल्सो हमें यहाँ पर ठाकुर दिस भी वन प्लस भी टू गये सप्लाई भोल्टेज भी लेखन सकता अब हमी दुईटा इक्वेसन सल्व ग्यौं र एकचोटि भी वन को एकचोटि भी टू को एक्सप्रेसन निल्यौं इक्वेसन आँच एक चोटी सल्व कर हेन होगा इसी हमें सीरीज में कसरी भोल्टेज डिवाइड भैर भू वेहिकल में सोन सकता मेन जिस हमी के था पाने पे भादा खेल यदि डीसी सीरीज मोटर पारल में चलाएं तिहले लोड इक्वल सेयर कर सीरीज में चलाए थोड़े स्लाइट डिफ्रेन्स लोड सेयर करीसी सीरीज मोटर इज सीम्पल एंड रोबस्ट भी हो डीसी सीरीज मोटर चाहे सीम्पल रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन भी हो एक चेटी हिस्सी को यहाँ पढ़ूल दीदी हाई ओके सो तैप डीसी सन्ट मोटर छसी सीरीज मोटर रडक्शन मोटर छे म आज को लेक्चर ये नु रहा एवं काम दू मेरे अभी ट्वेल्व थर्टी में एटा मिटिंग आज को क्लास यहीं स्टप कर तब को क्लास में आदा खेल जो ये डीसी सीरीज डीसी सन्ट अटिव कंपाउंड असी सीरीज र इंडक्शन मोटर एकचोटि सर रिव्यू कर आस को मेन मेन एक्सप्रेसन टिप्नहला हई इस जो मेन मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेसन टिपे आने अलग हमें सजिल यहाँ पढ़ना मेसिन को सेंसन चाहे हल्का रिव्यू कर आई सबजान हाई विज्ञान पोखरियल मैं सुनी रहो 